ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ನಾನು ಅಪರ್ಣ ಭಟ್ ಹಾಗೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಕರ್ನಾಟಕ ಜುಡಿಷರಿ ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಕೋರ್ಸ್ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ನಾವು ಈ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ನಾವು ಎಷ್ಟನ್ನು ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅಂದರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅಬೌಟ್ ಒಂಬತ್ತು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸನ್ನು ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಒಂದು ಕೆಲವೊಂದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಿಪೀಟೆಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳಿತ್ತು ಬಿಟ್ಟರೆ ಲೈಕ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕವರ್ಡ್ ನೈನ್ ಇಂಟು ಫಾರ್ಟಿ ಎಷ್ಟು ಆಗತ್ತೆ ಸೊ ಅಷ್ಟು ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಓಕೆ ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ನೀವೆಷ್ಟು ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಓದ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀರಿ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಆಗತ್ತೆ ಸೊ ಲೈಕ್ ಇವತ್ತು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ನ ಒಂದು ಮುಂದಿನ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ ಇವತ್ತು ಭಾಗ ಹತ್ತು ಟಿ ಪಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ನ ಮೂರನೇ ಒಂದು ಇದಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ whether one co-owner of immobile property can transfer his share without partition so best example yavudakke co-owner iruvantadu yavudakke nama hindu undivided family ke co-owners anta heltare adralli ellarigu joint share irutte adukoskara avrella co-owners a ge b ge ellarigu share irutte adralli ee heluvanta vyaktike onige thanna share anna transfer maadbeku anta ide aita ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇರುವಾಗ ಪಾರ್ಟಿಷನ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ಸೊ ವಿತೌಟ್ ಪಾರ್ಟಿಷನ್ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಝೆಡ್ ಹೇಳುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವಾಗ ಹಿ ವಿಲ್ ಬಿ ರೀಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಅವನು ತನ್ನ ಶೇರ್ ಅನ್ನ ಸೊ ಝೆಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕೋ ಓನರ್ ಹಿಯರ್ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಕೋ ಓನರ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಆಯ್ತಾ ಆದ್ರೆ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಅದು ಡ್ವೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಹೌಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ ವಾಸ ಮಾಡುವಂತಹ ಮನೆ ಆಗಿದ್ರೆ ಆವಾಗ ಹೀಗೆ ಪಾರ್ಟಿಷನ್ ಇಲ್ಲದೆ ಹೀ ಈ ಝಡ್ ಬಂದು ಇವ್ರ ಜೊತೆ ನನ್ಗೆ ಕಾಮನ್ ಹೌಸ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಇದೆ ನಂಗೆ ರೈಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹಿ ಕೆನ್ ನಾಟ್ ಸೇ ಆಯ್ತಾ ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಫೋರ್ಟಿ ಫೋರ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಣ್ತೇವೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಬೈ ಒನ್ ಕೋ ಓನರ್ ಈಗ ಫಾರ್ಟಿ ಫೋರ್ ಫಾರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಫಾರ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಅದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಜಾಯಿಂಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಅಥವಾ ಜಾಯಿಂಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಇರುವಾಗ ಹೇಗೆ ಸೊ ಲೈಕ್ ಆ ತರ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಾವಿಷನ್ಸ್ಗಳು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ವೇರ್ ಒನ್ ಆರ್ ಟೂ ಮೋರ್ ಕೋ ಓನರ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಮೋಬಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ನೆಸೆಸರಿಟಿ ಗಿವ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಟು ದಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಪಾರ್ಟಿಷನ್ಗೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗದೆ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆದ್ರೆ ದಿಸ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಅಪ್ಲೈ ವೇರ್ ಡ್ವೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಹೌಸ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಫ್ ಅ ಶೇರ್ ಆಫ್ ಅ ಡ್ವೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಹೌಸ್ ಬಿಲಾಂಗ್ ಟು ಅನ್ ಅನ್ಡಿವೈಡೆಡ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಮೆಂಬರ್ ಆಫ್ ಅ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅವನು ಅವನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ ಅಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ಯಾರು ಆಗಿದ್ರೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅವರಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಸಿನ್ಸ್ ಹಾಗೆಲ್ಲ ಇದ್ರೆ ಲೈಕ್ ದಟ್ಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಬಟ್ ನನ್ನ ಔಟ್ ಸೈಡ್ ಅವ್ರ್ ವಾಂಟ್ಸ್ ಟು ಗೆಟ್ ಅ ಶೇರ್ ಹೀ ಕೆನ್ ನಾಟ್ ಬಿ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಇನ್ ಅ ಡ್ವೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಹೌಸ್ ಡ್ವೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಹೌಸ್ ಅಂದ್ರೆ ವಾಸ ಮಾಡುವಂತಹ ಮನೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಏನಾಗತ್ತೆ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಏನು ಹಿ ಕ್ಯಾನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಇಸ್ ಶೇರ್ ಬಟ್ ನಾಟ್ ಅ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೊಬೈಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಹಿ ಕೆನ್ ನಾಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಹಿಸ್ ಶೇರ್ ವಿತೌಟ್ ಪಾರ್ಟಿಷನ್ ಹಿ ಕ್ಯಾನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಹಿಸ್ ಶೇರ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಅ ಇಮೋಬಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿ ನನ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಬೌ ದಿಸ್ ಬಟ್ ನಾಟ್ ಅ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಪಾರ್ಟಿಷನ್ ಇಲ್ಲದೆ ಯಾವ ಪೋರ್ಷನ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಈಗ ನನಗೆ ಒಂದ್ರಲ್ಲಿ ಐದು ಶೇರ್ ಇದೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಹೀಗೆ ಬರ್ದಿದ್ದು ಈ ಭಾಗ ನೈಋತ್ಯ ಮೂಲೆ ಆಗ್ನೇಯ ಮೂಲೆ ಅಂತ ಬಟ್ ಪಾರ್ಟಿಷನ್ ಆಗದೆ
ಏನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಕಾಣ್ತಿದ್ದೀರಿ ನೀವು ಫಾರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಮತ್ತೆ ಫಾರ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಆರ್ ಯು ಫೈಂಡಿಂಗ್ ಏನ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಮೂರ್ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಬಟ್ ವಾಟ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಶ್ಯೂ ಇದೆಯಾ ಆರ್ ಯು ನಾಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ಹಿಯರ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ಊಟ ಬಟ ದಾಸ್ ಕ್ಲಿಯರಾ ಹ್ಮ್ ಆಯ್ತು ಸೆಕ್ಷನ್ ಫಾರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಇಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಅಪೋರ್ಷನ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಜಾಯಿಂಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರೀಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಜಾಯಿಂಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರರ್ಸ್ ಆಡಿಯೋಲ್ ಇರಲ್ವಾ ಓಕೆ ಕವಿತೆ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಆಡಿಬಲ್ ನನಗಿಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಹೇಳುವಂತದ್ದು ಜಾಯಿಂಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರೀಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಫಾರ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಜಾಯಿಂಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಬ್ರು ಇಬ್ರು ಇರ್ತಾರೆ ಸೊ ಏನಾಗತ್ತೆ ಇವನು ಕನ್ಸಿಡ್ರೇಷನ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಇವರಿಗೆ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಅರ್ಧ ಶೇರ್ ಇದೆ ಸೊ ಆವಾಗ ಹೇಗೆ ಅವರನ್ನ ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಇವರು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕನ್ಸಿಡ್ರೇಷನ್ ಇರತ್ತೆ ಆ ಕನ್ಸಿಡ್ರೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಗೆ ಇಬ್ರು ಮೂರ್ ಜನ ಒಡೆದ ಒಡೆಯರಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕನ್ಸಿಡ್ರೇಷನ್ ಬರುತ್ತೆ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿದಕ್ಕೆ ಆ ಕನ್ಸಿಡ್ರೇಷನ್ ಕನ್ಸಿಡ್ರೇಷನ್ ಅನ್ನ ಹೇಗೆ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಪೋರ್ಷನೇಟ್ಲಿ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಇದೇನು ತುಂಬಾ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಪೋರ್ಷನೇಟ್ಲಿ ಇದು ಕೂಡ ಪ್ರಪೋರ್ಷನೇಟ್ಲಿ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ತುಂಬಾ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಬೇಡ ಸಿಂಪಲ್ ಏನು ನೀವು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆ ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋದ್ರೆ ತಿಂದ್ರೆ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಹೋದ್ರೆ ನಿಮ್ ನಿಮ್ಮ ಶೇರ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ವಾ ಪ್ರಪೋರ್ಷನೇಟ್ ಆಗಿ ಅವ್ರು ಎಷ್ಟು ತಿಂದಿರ್ತಾರೆ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಅಷ್ಟೇ ನೀವು ಕೊಡೋದಿಲ್ವಾ ಅದು ಈಗ ಈಗಂತೂ ಗೂಗಲ್ ಪೇ ಬೇ ಬಂದಿರ್ತಕ್ಕೆ ಚೇಂಜ್ ಕೂಡ ಏನ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಮೌಂಟ್ ಪೇ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೊ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಕನ್ಸ್ ಇವರಿಗೆ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಹೋಗತ್ತೆ ಇವರು ಒಂದ್ ಸಲ ಕನ್ಸಿಡ್ರೇಷನ್ ತಗೊಳ್ತಾರೆ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಹೋದಾಗ ಇಬ್ರು ಮೂರ್ ಜನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತಗೊಂಡಾಗ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅವ್ರು ಎಷ್ಟು ಕನ್ಸಿಡ್ರೇಷನ್ ಕೊಟ್ರು ಇವನು ಒಂದ್ ಲಕ್ಷ ಕೊಟ್ಟ ಇವನು ಎರಡ್ ಲಕ್ಷ ಕೊಟ್ಟ ಅಂತ ಆದಾಗ ಇವನಿಗೆ ಒನ್ ಬೈ ತ್ರೀ ಶೇರ್ ಬರತ್ತೆ ಇವನಿಗೆ ಟೂ ಬೈ ತ್ರೀ ಶೇರ್ ಬರತ್ತೆ ಅದೇ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬರತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತದ್ದು ನಿರ್ಧಾರ ಆಗುವಂತದ್ದು ಸೆಕ್ಷನ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಫಾರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಫಾರ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕೈದು ಜನ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ನಾಲ್ಕೈದು ಅಂದ್ರೆ ಜಾಯಿಂಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಸ್ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹೂ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಸಪ್ರೇಟ್ ಅವ್ರವ್ರದ್ದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದೆ ಜಾಯಿಂಟ್ ಓನರ್ಸ್ ಅವಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಕನ್ಸಿಡ್ರೇಷನ್ ಸಿಗತ್ತೆ ಆ ಕನ್ಸಿಡ್ರೇಷನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರ ಇಲ್ಲ ಯಾರಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಶೇರ್ ಇತ್ತು ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಅವರಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಹಣ ಬರತ್ತೆ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನೇಟ್ಲಿ ನೀವ್ ಅದನ್ನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಶ್ಯೂ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಲೈಕ್ ಯುರ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಆಡಿಬಲ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ಅಥವಾ ಕಟ್ ಕಟ್ ಆಗ್ತಾ
ಇಟ್ಸ್ ಆಡಿಬಲ್ ಅಲ್ಲ ಹಾ ಓಕೆ ಫೈನ್ ಸೊ ಇದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಸೆಕ್ಷನ್ ಫಾರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಮತ್ತೆ ಸೆಕ್ಷನ್ ಫಾರ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ನ ಒಂದು ಪ್ರಾವಿಡೆನ್ಸ್ ಅದೇ ಕ್ವಶನ್ ಇದೊಂದು ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೀವು ಇದಕ್ಕೆ ಸಿಂಪಲ್ ನೀವು ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ಆಫ್ ಫಾರ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಫಾರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಈಸ್ ಹೇಳತ್ತೆ ಇದು ಸೆಕ್ಷನ್ ಫಾರ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ನ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇದೆ ಎ ಓಯಿಂಗ್ ಹಾಫ್ ಶೇರ್ ಎ ಹೇಳುವಂತನಿಗೆ ಹಾಫ್ ಶೇರ್ ಬರತ್ ಇದೆ ಬಿ ಅಂಡ್ ಸಿ ಈಚ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಶೇರ್ ಆಫ್ ಮೌಜಾ ಸುಲ್ತಾನ್ಪುರ್ ಒಂದು ಮೌಜಾ ಸುಲ್ತಾನ್ಪುರ್ ಅಂತ ಒಂದು ಊರು ಆ ಮುಂಚಿನ ಕಾಲದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮೌಜಾ ಮೌಜಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಆಯ್ತಾ ಇವನಿಗೆ ಅರ್ಧ ಇವನಿಗೆ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಇದೆ ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಇವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಎಂಟ ಇದ್ರದ್ದು ರೆಪ್ಲಿಕಾ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಈ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಯ ಒನ್ ಏಡ್ತ್ ಶೇರ್ ಅದನ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಯ್ತಾ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಒನ್ ಏಡ್ತ್ ಶೇರ್ ಅಂದ್ರೆ ಬೀದೆ ಶೇರ್ ಅಂತಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಆ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಯ ಒನ್ ಏಡ್ ಶೇರ್ ಅನ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಯ್ತಾ ಇದು ಇದು ಏನು ಬಿ ನಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಗೆ ಹೀಗೆ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದು ಬಿ ಇದು ಬಿ ಮೇ ಗೆಟ್ ದಿಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಥವಾ ಇಲ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಲ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಗೂ ಸಿಗಬಹುದು ಪಾರ್ಟಿಷನ್ ಆದಾಗ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಪಾರ್ಟಿಷನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಜಾಯಿಂಟ್ ಆಗಿ ಅವ್ರದ್ದು ಪ್ರೊಸೆಷನ್ ಇದೆ ಹಾಗಿರುವಾಗ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಒನ್ ಏಡ್ತ್ ಶೇರ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಮೌಜಾ ಫಾರ್ ಅ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಶೇರ್ ಆಫ್ ಮೌಜಾ ಲಾಲ್ಪುರ ಇನ್ನೊಂದು ಲಾಲ್ಪುರ ಕನ್ಸಿಡ್ರೇಷನ್ ಅವ್ರು ಏನ್ ತಗೊಳ್ತಾರೆ ಲಾಲ್ಪುರ ಅಂತ ಒಂದಿತ್ತು ಅಲ್ಲಿಯ ಕಾಲು ಶೇರ್ ತಗೊಳ್ತಾರೆ ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಗೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಒನ್ ಫೋರ್ತ್ ಶೇರ್ ಆಫ್ ಅ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಯ್ತಾ ಸೊ ಈಗ ಈ ಎಂಟೈರ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಎಗೆ ಎಷ್ಟು ಶೇರ್ ಬರುತ್ತೆ ಬಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕನ್ಸಿಡ್ರೇಷನ್ ಅಲ್ವಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಈಗ ಎಲ್ಲಿ ಊರದು ಹ ಲಾಲ್ಪುರ ಊರಿನ ಒಂದು ಒಂದು ಮೌಜಾ ಅಂತ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿಯ ಒಂದು ಶೇರ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಆ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಎಂಟೈರ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಲು ಭಾಗ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಇನ್ನು ಇವರು ತಮ್ಮ ತಮಗೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಹೌ ವಿಲ್ ದ ಲೆಕ್ಕ ಹೌ ವಿಲ್ ದ ಡೂ ದಟ್ ಒನ್ ಬೈ ಫೋರ್ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಹೇಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒನ್ ಬೈ ಫೋರ್ ಇಂಟು ಈ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇದೆ ಎಷ್ಟು ಒನ್ ಏಟ್ ಹೋಗಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿ ನಂಗೆ ನಂಗೆ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಜಸ್ಟ್ ಐ ಜಸ್ಟ್ ಗೇವ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸೊ ಏನಾಯ್ತು ಎ ಇಸ್ ಎಂಟೈಟಲ್ ಟು ಆನ್ ಏಟ್ ಶೇರ್ ಇನ್ ಲಾಲ್ಪುರ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಏನು ಎಗೆ ಇವರ ದುಪ್ಪಟ್ ಸಿಗತ್ತೆ ಹ್ಮ್ ಇವರಿಗೆ ಒಂದಾದ್ರೆ ಇವನಿಗೆ ಎರಡು ಶೇರ್ ಇವರಿಗೆ ಕಾಲ್ ಶೇರ್ ಆದ್ರೆ ಇವರಿಗೆ ಅರ್ಧ ಶೇರ್ ಸೊ ಲೈಕ್ ಲೈಕ್ ದಾಟ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಆಯ್ತಾ ಸೊ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಏನಾಗತ್ತೆ ಎ ಇಸ್ ಎಂಟೈಟ್ ಟು ಟೆನ್ ಏಟ್ ಶೇರ್ ಇವನಿಗೆ ಒನ್ ಏಟ್ ಶೇರ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇದ್ರ ಅರ್ಧ ಎಷ್ಟು ಒನ್ ಫೋರ್ ಆ ಒನ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಆ ಹ್ಮ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆದಾಗ ಏನಾಗತ್ತೆ ಒಂದು ಹದಿನಾರನೇ ಶೇರ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇನ್ನು ಕಮ್ಮಿ ಹದಿನಾರು ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಅಷ್ಟು ಬಿಗೆ ಆದ್ರೆ ಹೇಗಾದ್ರೆ ಆ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಎಂಟು ಭಾಗ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಅಲ್ವಾ ಸೊ ನೀವು ಸಿಂಪಲ್ ಈ ಪಿಜ್ಜಾ ಎಲ್ಲ ತಿನ್ನುವಾಗ ಲೈಕ್ ಇದು ಅರ್ಧ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒನ್ ಬೈ ಟೂ ಸಿಗತ್ತೆ ಅದೇ ನೀವು ನಾಲ್ಕು ಪೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಒನ್ ಬೈ ಫೋರ್ ಸಿಗತ್ತೆ ಯಾವ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಶೇರ್ ಯಾವ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಸಿಗತ್ತೆ ಲೈಕ್ ವೈಲ್ ಯೂ ಈಟ್ ಪಿಜ್ಜಾಸ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ ಒನ್ ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹಾಫ್ ಆ ಸೊ ಹಾಗೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಹ್ ಅದೇ ಪ್ರಪೋರ
ಐ ಮೇಡ್ ಲಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಓಕೆ ಸೊ ಹಿಯರ್ ವೆನ್ ದಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಫ್ ಇಮೋಬಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಮೇಕ್ಸ್ ಎನಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆನ್ ದಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಮನೆ ಕಟ್ತಾನೆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಟ್ತಾನೆ ಗಾರ್ಡನಿಂಗ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾನೆ ಲೈಕ್ ಓಟ್ ಆಲ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಹಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಹ್ಮ್ ಬಿಲೀವಿಂಗ್ ಇನ್ ಗುಡ್ ಫೇತ್ ದಟ್ ಹಿ ಇಸ್ ಆಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ಲಿ ಎಂಟೈಟಲ್ ಟು ಅಂದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ಸದುದ್ದೇಶದಿಂದ ಏನ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ನನಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡುವಂತ ಹಕ್ಕ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂಡ್ ಇಸ್ ಸಬ್ಸಿಕ್ವೆಂಟ್ಲಿ ಎವಿಕ್ಟೆಡ್ ದೇರ್ ಫ್ರಾಮ್ ಬೈ ಎನಿ ಪರ್ಸನ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅ ಬೆಟರ್ ಟೈಟ್ ಸೊ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ನಿಜವಾದ ಓನರ್ ಬಂದ್ಕೊಂಡು ಅವನನ್ನ ಎವಿಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ದೆನ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಇ ಹ್ಯಾಸ್ ದ ರೈಟ್ ಒಂದು ರೈಟ್ ಇದೆ ಅವನಿಗೆ ಯಾರು ಡಿಫೆಕ್ಟಿವ್ ಟೈಟಲ್ ಇದ್ರು ಸಹ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ದಿ ರೈಟ್ ಏನ್ ರೈಟ್ ಟು ರಿಕ್ವೈರ್ ದ ಪರ್ಸನ್ ಕಾಸಿಂಗ್ ದ ಎವಿಕ್ಷನ್ ಈದರ್ ಒಂದ್ ಅವನಿಗೆ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಎಸ್ಟಿಮೇಟೆಡ್ ಅಂಡ್ ಪೇಡ್ ಆರ್ ಸೆಕ್ಯೂರ್ ಟು ದಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಇ ಆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಗೆ ನಾನು ಏನು ಗಾರ್ಡನಿಂಗ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೇನೆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಅದ್ರದ್ದು ಎಸ್ಟಿಮೇಷನ್ ಮಾಡಿ ನನ್ಗೆ ಪೇ ಮಾಡು ಅಥವಾ ಅಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಆದ್ರೂ ಕೊಡು ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಏನು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದೆ ನಿನ್ನ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ನಂಗೆ ಕೊಡು ಟು ಸೆಲ್ ಇಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ದಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಟು ದಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಇ ಅಟ್ ದ ದೆನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ದೇರ್ ಆಫ್ ಆ ಟೈಮಿನ ಏನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ ಆ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಗೆ ಆ ಎಂಟೈರ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಗೆ ಅಷ್ಟು ನನ್ಗೆ ಕೊಡು ಸೊ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಗೆ ಎಷ್ಟೇ ಖರ್ಚಾಗಿರ್ಬೋದು ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಗೆ ಐದು ಲಕ್ಷ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಆದ್ರೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಸಮೇತ ಇರುವಂತದ್ದು ಹತ್ತು ಲಕ್ಷ ಒಟ್ಟು ಆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ನಂಗೆ ಕೊಡು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹಿ ಮೇ ಆಸ್ಕ್ ಎನಿ ಆಫ್ ದಟ್ ಒಂದು ಆ ಕಾಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಡು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಥವಾ ಆ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ನನಗೆ ಕೊಡು ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು ಇದೆಲ್ಲ ಉಳಿದಿದ್ದು ಆಯ್ತಾ ಹಾ ಇನ್ನೊಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಪ ಹ್ಮ್ ಕೆಲವರು ಬೆಳೆ ಬೆಳೀತಾರೆ ಎಲ್ಲ ಈ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಂತಾನೆ ಆಗ್ಬೇಕಂತ ಇಲ್ಲ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಬೆಳೆದಿರ್ತಾನೆ ಒಳ್ಳೆ ಒಂದಿನ ವರ್ಷ ಒಳ್ಳೆ ಬೆಳೆ ಬೆಳಿಬೇಕಂತ ಬಹಳಷ್ಟು ಇದ್ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ ಕೃಷಿ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಕೃಷಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಕೃಷಿಯ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಏನಿದೆ ಆ ಕ್ರಾಪ್ಸ್ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹಿ ಇಸ್ ಎಂಟೈಟ್ ಟು ಸಚ್ ಕ್ರಾಪ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟು ಫ್ರೀ ಇನ್ಗ್ರೆಸ್ ಅಂಡ್ ಎಗ್ರೆಸ್ ಇನ್ಗ್ರೆಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಳಗ್ ಹೋಗಿ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವಳನ್ನ ತಗೊಂಡು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಕಟ್ ಆವ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆ ಡಿಫೆಕ್ಟಿವ್ ಟೈಟಲ್ ಇನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಿಗೂ ಸಹ ಅಧಿಕಾರ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತದ್ದೇ ಇದು ಸೆಕ್ಷನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಒನ್ ಓಕೆ ಸೊ ಏನಾಗತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಇದು ಏನಾಗತ್ತೆ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎಂಟೈಟಲ್ ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಸ್ ಎಂಟೈಟಲ್ ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಕಂಡೀಷನಲ್ ಎಂಟೈಟಲ್ಮೆಂಟ್ ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಹಾಗೆ ನನ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಏನಾಗತ್ತೆ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಎಂಟೈಟಲ್ ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೂಲ್ ಆಫ್ ಲಿಸ್ ಪೆಂಡೆಂಟ್ ಇಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಟು ಸೂಟ್ ಫಾರ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಟು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ದ ಇಮೋಬಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ದಿಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ರೂಲ್ ಆಫ್ ಲಿಸ್ ಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಹೌದು ಅದು ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಟು ಆಲ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಸೂಟ್ಸ್ ಪೆಂಡೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ಲಿಟಿಗೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಟು ಆಲ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಸೂಟ್ಸ್ ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರೂ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಯಾವ್ದ
ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸೂ ಆಸ್ ಪಾಪರ್ ನಂಗೆ ಪಾಪರ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಕೋರ್ಟ್ ಫೀಗೆ ನಂಗೆ ಇದು ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಕೋರ್ಟ್ ಫೀ ಕಟ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಂಗೆ ಪಾಪರ್ ಅಂತ ಫೈಲ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಅದು ಆವಾಗ ಸೂಟ್ ಕಮಿಸ್ ಫ್ರಮ್ ಹಿಯರ್ ಈ ಒಂದು ಏನು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕ್ತಾರಲ್ಲ ಕೋರ್ಟ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಟ್ಟ ನಂತರ ಆಮೇಲೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆನೆ ಪ್ಲೇಂಟ್ ಇರತ್ತೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಲೈಕ್ ದಟ್ ಸೊ ಜನರಲಿ ಲೈಕ್ ಇನ್ ಆಲ್ ನೈಂಟಿ ನೈಂಟಿ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕೇಸಸ್ ಸೂಟ್ ಕಮೆನ್ಸಸ್ ವಿತ್ ದಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಶನ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ಲೇಂಟ್ ಅದು ಒಂದು ಆಂಡ್ ಪೆಂಡೆನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ತನಕ ಮುಗಿ ಹೋಗತ್ತೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗತ್ತೆ ಟಿಲ್ ದಿ ಡಿಸ್ಪೋಸಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಕೇಸ್ ಕೇಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪೋಸಲ್ ಆಗತ್ತೆ ಒಂದು ಡಿಕ್ರಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಆದ್ರೆ ಆ ಡಿಕ್ರಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಿಲ್ಲತ್ತ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಎನ್ ಅಪೀಲ್ ಅಪೀಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಪೀಲ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರೇನು ಅಪೀಲ್ ಇಸ್ ದಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಪೀಲ್ ಈಸ್ ದಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೂಟ್ ಸೊ ಹೀಗೆ ಆದಾಗ ವೆನ್ ಅಪೀಲ್ ಇಸ್ ದಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೂಟ್ ಮುಗಿಲಿಲ್ಲ ಪೆಂಡೆನ್ಸಿ ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಅಂತ ಆಯ್ತು ಅಪೀಲ್ ಆಯ್ತು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಯ್ತು ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಎಕ್ಸಿ ಪೆಂಡೆನ್ಸಿ ಅಲ್ಲಿಗೂ ನಿಲ್ಲೋದಿಲ್ಲ ಹ್ಮ್ ಟಿಲ್ ದಿ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಆರ್ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಆಫ್ ದಿ ಡಿಕ್ರಿ ಸೊ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಯಾಕೆ ಅವನು ಹಾಕಿರ್ತಾನೆ ಕೇಸ್ ಅದ್ರದ್ದು ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಅವನಿಗೆ ಸಿಗೋ ತನಕ ಅದು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಇರ್ಲಿ ಅಪೀಲ್ ಇರ್ಲಿ ಅದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಷನ್ ಆಯ್ತಾ ಡಿಕ್ರಿ ಆದ ನಂತರ ಲೈಕ್ ಹಾ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಪೆಂಡೆನ್ಸಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹಾಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಇನ್ ದಿ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಪೆಂಡೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ದಿ ಲಿಟಿಗೇಷನ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಲೀಸ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಲೀಸ್ ಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ವಿ ಪ್ರಾಹಿಬಿಟ್ ಫ್ರಾಮ್ ದಿ ಫ್ರಾಮ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅವನ್ ಶಬ್ದ ಇದೆ ಫ್ರಮ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರಿಂಗ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಪೆಂಡೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ದಿ ಲಿಟಿಗೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಆದ್ರೆ ಈ ಸೇಲ್ ಅಂಡ್ ವಾಯ್ಡ್ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಅಂತ ದಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದಿ ಕ್ವಶನ್ ಬಟ್ ಸಿ ಈಸ್ ಬೌಂಡ್ ಬೈ ದಿ ಡಿಗ್ರಿ ಡಿಗ್ರಿಗಿಂತ ಸಿ ಇಸ್ ಬೌಂಡ್ ಬೈ ದಿ ಔಟ್ಕಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಲಿಟಿಗೇಷನ್ ಅದರಿಂದ ಏನು ಬರತ್ತೆ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಅವನು ಬದ್ಧನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅವನಿಗೆ ಯಾರು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಎ ಕುಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿನ್ ಏನು ಕೂಡ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು ಬಿ ಕೂಡ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು ಬಿಡೋಣ ಅವನಿಗೆ ಯಾರು ಪಾರ್ಟಿ who has transferred the interest yes. if he says this is uh, i have transferred the property uh, ala avrige hakkide anta helidre c gu hakkirutte avrige hakkilla anta helidre c gu kuda hakkirodilla so c is bound by the litigation aitha so the, idu ondo collusive suit agirbardu bekanta hegu ivrige uh, apply agodilla anta heli bekanta obra ಅಧಿಕಾರನ ಕಸಿಕಳ್ ಕಸ್ ಕಸ್ಕೊಳ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸೂಟ್ ಇಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೊಲ್ಯೂಸಿವ್ ಸೂಟ್ ಅಂತ ಅವ್ರವ್ರೇ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡುವಂತ ಸೂಟ್ ಪುಷ್ಪು ಅದನ್ನ ಲೈಕ್ ಯು ಹ್ಯಾಡ್ ರೇಸ್ ದ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಮಾತಾಡ್ತೀರ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಲೈಕ್ ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಎನೇಬಲ್ ದಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಈಗಲೂ ಆಡಿಬಲ್ ಇಲ್ಲ ಐ ಮೀನ್ ನಾಟ್ ಆಡಿಬಲ್ ನಾವು ಓಕೆ ಮೂಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಹಾ ಆಯ್ತು ಸೊ ವಾಟ್ ವೇರ್ ವಿ ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್ ಹಾ ಅಪ್ಪಿಲ್ ಈಸ್ ದಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೊಲ್ಯೂಸಿವ್ ಸೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಲ್ಯೂಸಿವ್ ಸೂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ವರ್ಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಲಿಸ್ ಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ನೋಟಿಸ್ ಆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪಾಲಿಸಿ ಅಂತ ಸೊ ಲಿಸ್ ಪೆಂಡೆನ್ಸ್
ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪಾಲಿಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಒಂದು ಡಿಸಿಷನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬದ್ಧನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದ್ಲೇ ನೀವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಲಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ ನಾವಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಇನ್ನೂ ಎಷ್ಟೋ ಜನರನ್ನ ಆ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ತಂದು ಹಾಕ್ತಾಗೆ ಆಗತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವಾಟ್ ಇನ್ ಆಪನ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಯ್ತಾ ಈಗ ನಾವು ಆಕ್ಚುಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಗೆ ಹೋಗೋಣ ಸೊ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಅಪ್ಲೈ ಟು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಬಿಫೋರ್ ಬಿಫೋರ್ ದ ಸಮನ್ ದಿಸ್ ಸೂಟ್ ಇಸ್ ಸರ್ವ್ ಓಕೆ ಹೌದಾ ಸಮನ್ ಯಾವಾಗ ಸರ್ವ್ ಆಗತ್ತೆ ಪ್ಲೇಂಟ್ ಹಾಕಿದ ನಂತರ ಸೊ ಪ್ಲೇಂಟ್ ಹಾಕಿದ ನಂತರ ಅಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಪೆಂಡೆನ್ಸಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದ ಹಾಗೆ ಅಥವಾ ಆಫ್ಟರ್ ಅ ಡಿಕ್ರಿ ಬಟ್ ಬಿಫೋರ್ ದ ಟೈಮ್ ಅಲೌಟ್ ಫಾರ್ ಅಪೀಲ್ ಹಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೈರ್ಡ್ ಆಯ್ತಾ ಇನ್ನೊಂದು ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಪೆಂಡೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಪ್ರೊಸೀಡಿಂಗ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಅಂಡರ್ ದ ಅಥಾರಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಕೋರ್ಟ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ದ ಸೂಟ್ ಇಸ್ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಓಕೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಏನಾಗತ್ತೆ ಇದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಶನ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ಲೇಂಟ್ ಅಂತ ಆದ್ರೂ ಸಹ ಕೆಲವೊಂದು ಕೇಸ್ ಲಾಸ್ ಗಳು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅವನಿಗೆ ರೀಚ್ ಆಗೋ ತನಕ ಅಪಾನ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಆಫ್ ನೋಟಿಸ್ ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ ಸೂಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆ ಒಂದು ಅಷ್ಟು ಇದನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಲಿಬರ್ಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಲೈಕ್ ಬಿಫೋರ್ ದ ಸಮನ್ ದ ಸೂಟ್ ಇಸ್ ಸರ್ವ್ಡ್ ಸಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಮನ್ ಇವರಿಗೆ ಹೋಗಿ ತಲುಪೋ ತನಕ ಆ ಲಿಬರ್ಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಆ ಸೂಟ್ ಫೈಲ್ ಆಗಿರೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನು ಇದು ಆಫ್ಟರ್ ಡಿಕ್ರಿ ಡಿಕ್ರಿ ಆದ ನಂತರ ಅಪೀಲ್ ಅಪೀಲ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೈರ್ ಆಗಿದೆ ಅಪೀಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೈರ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಪೀಲ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ರೀಚ್ ಫೈನಾಲಿಟಿ ಅಂತ ಅಪೀಲ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಪೀಲ್ ಹೋಗಿದ್ರೆ ಆವಾಗ ಅದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಅದು ಸೂಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಪೀಲ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಪೀಲ್ ಹೋಗದೆ ಅಪೀಲ್ ಟೈಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪೈರ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೂಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ರೀಚ್ ಫೈನಾಲಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ನಂತರ ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಲಿಸ್ ಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಪೆಂಡೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಪ್ರೊಸೀಡಿಂಗ್ಸ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಪ್ರೊಸೀಡಿಂಗ್ ಇದರಲ್ಲಿರುವಾಗ ಅಂಡರ್ ದ ಅಥಾರಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಕೋರ್ಟ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ದ ಸೂಟ್ ಇಸ್ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆಯ್ತಾ ಓಕೆ ಸೊ ಹಿಯರ್ ಏನಾಗತ್ತೆ ಲೈಕ್ ಯಾವ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ನೀವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಹಿಯರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಆನ್ಸರ್ ಬಟ್ ಲೈಕ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ದಿಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಗೆ ಇದಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಕಾಣುತ್ತೆ ಜಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ ಮಿ ಚೆಕ್ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹ್ಮ್ ನಾಳೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಏನ್ ಆನ್ಸರ್ ಅಂತ ಇದು ನಂಗೆ ಒಂದ್ ಸಣ್ಣ ಒಂದ್ ಮೈನರ್ ಡೌಟ್ ಬಂತು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹ್ಮ್ ಕೇಸ್ ಲಾಸ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಸೊ ವಿಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ದಿಸ್ ನಂಗೆ ನೆನ್ಪು ಮಾಡಿ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ಲೈಕ್ ಆನ್ಸರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಐ ವಿಲ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಇನ್ ದಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅದನ್ನೇ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಆನ್ಸರ್ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಡೀಮ್ ಟು ಬಿ ಕಮೆನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದೇಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಶನ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ಲೇಟ್ ಆರ್ ದ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರೊಸೀಡಿಂಗ್ ಸೊ ಕೇವಲ ಸೂಟ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಪ್ರೊಸೀಡಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದ್ರೂ ಸಹ ಯಾರ್ ಬಿಟ್ಟರೆ ಪ್ರೊಸೀಡಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಇರತ್ತಲ್ಲ ಕೋರ್ಟ್ ಎಂತ ಕೋರ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಇನ್ ಅ ಕೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ಕಾಂಪಿಟೆಂಟ್
yes i i love some doubts are there in this question let me clear that tomorrow okay so this is not the final answer idanta enide don't take this as a final answer idu next with reference to doctrine of least pendants read the following nalku options gana kottu choose the correct combination it refers to fraudulent transfers it imposes a prohibition on transfer or otherwise dealing of any property during the pendency of the suit provided the conditions laid down in the sections are satisfied it creates only a right to be enforced to avoid a transfer made pendant at the day such a transfer are voidable ant heli heltare so illi ಒಂದ ಒಂದ್ ಏನಂದ್ರೆ ಇದು ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಅದ್ರದ್ದು ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಏನೇನಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳುವಂತದ್ದು ಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು ಕಾಂಪಿಟೆಂಟ್ ಜುರಿಡಿಕ್ಷನ್ ಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಇಮೋಬಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಇಟ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಕೊಲ್ಯೂಸಿವ್ ಇಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ಅಥವಾ ಅದರ್ವೈಸ್ ಡೆಲ್ಟ್ ವಿತ್ ಬೈ ಎನಿ ಪಾರ್ಟಿ ಟು ದ ಸೂಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಸ್ಟ್ ಅಫೆಕ್ಟ್ ದಿ ರೈಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಅದರ್ ಪಾರ್ಟಿ ಟು ದಿ ಲಿಟಿಗೇಶನ್ ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಹಿಬಿಷನ್ ಹಾಕಿದ್ಯಾ ಹೌದು ಇಟ್ಸ್ ಅ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಅ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತದೇನು ಲೈಕ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ರೂಲ್ ಅಂತ ಅಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ನೋಡಿ ಡಾಕ್ಟ್ರಿನ್ ಫಿಫ್ತ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಡಾಕ್ಟ್ರಿನ್ ಆಫ್ ಲಿಸ್ಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಹೇಳುವಂತದ್ದು ಇಟ್ಸ್ ಅ ವಾಸ್ಟ್ ಡಾಕ್ಟ್ರಿನ್ ಆ ಡಾಕ್ಟ್ರಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ 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 ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ ಅದನ್ನ ನಮ್ಮ ಸೆಕ್ಷನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಟೂ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಸೆಕ್ಷನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಟೂ ಈಗ ಲಿಸ್ಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಲಾ ದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ರೀತಿ ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ಅದನ್ನ ಇಂಟರ್ಪ್ರೆಟ್ ಮಾಡುವಂತ ರೀತಿ ಬೇರೆ ರೀತಿ ಇರ್ಬೋದು ಹ್ಮ್ ಸೊ ವಿರ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಥರಲಿ ಥ್ರೂ ಸೆಕ್ಷನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಬಟ್ ಡಾಕ್ಟ್ರಿನ್ ಆಫ್ ಲೀಸ್ ಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ನಾರ್ಮಲ್ ಡಾಕ್ಟ್ರಿನ್ ಪ್ರಕಾರ ಏನು ಇದು ಹೌದು ಒಂದು ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಅ ಪ್ರಾಹಿಬಿಷನ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಾಯ್ಡೇಬಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಯಾವ ಅಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇರತ್ತೆ ವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹಾಗೆ ಇಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ಸ್ ಅ ರೈಟ್ ಟು ಬಿ ಎನ್ಫೋರ್ಸ್ಡ್ ಟು ಅವಾಯ್ಡ್ ಅ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮೇಡ್ ಪೆಂಡೆಲಿ ಪೆಂಡೆಂಟಲ್ ಇಟೆ ಆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿದನ್ನ ಎನ್ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಸೊ ಇದು 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 ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ್ರೆ ಫ್ರಾಡ್ ಲೆಂಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಅಂತ ಅಲ್ಲ ಫ್ರಾಡಿಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡುವಂತ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಅಂತ ಅಲ್ಲ ಜನರಲ್ ಯಾವ್ದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು ಹ್ಮ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಹ್ ಇಟ್ ಅಪ್ಲೈಸ್ ಟು ಇನ್ವಾಲಂಟರಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಸ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಇನ್ವಾಲಂಟರಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೋರ್ಟ್ ಸೇಲ್ ಅಲ್ಲ ಬರತ್ತಲ್ಲ ಅದ್ ಕೂಡ ಅಪ್ಲೈ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಎಷ್ಟೋ ಕೇಸ್ ವಾಸ್ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಆಯ್ತಾ So this is only the doctrine, section 52 on the third court body. Section 52 exactly you have to go by the definition. Any definition you have to go by the definition. But this is only for doctrine. That's why B, C, D and correct. Next. Section 52 of the TP Act imposes a prohibition on transfer or otherwise dealing of any property during the pendency of a suit provided the conditions laid down in section are satisfied. the statement is so le helu antade enu 52 helu antha section enide adu transfer anna prohibit madutte general age helu antade andre adre adrudu vala artha enu transfer aadaru saha ha void agodilla voidable agutte ashte andre ond party helbodu pendant related transfer adanna radd maadi aa transfer anta kelkolbodu athava aa vyakti en irtane he is bound by the outcome of the decision court en helatte adar prakara avanu baddhanagi irbeku ha adre because of only the pendent uh, pendency of the litigation it won't become void void anta agodilla hmm? so may adu general age en heltare it's a prohibition transfer madlike prohibit madidare anta heltare this is a true statement hmm. the doctrine of list pendants applies where idu immobile property ke apply aagittu the suit is not collusive adre apply aagittu transfer is made after the decree of the trial court but before the filing of an appeal yes still it is a continuation of the suit only illi apply aagutte property situated outside the territorial jurisdiction of the court illi agodilla yen aagbekittu competent jurisdiction court aagbekittu that's why this is a true illi doctrine of lispendence apply agutte next 
The principle of list pendants embodied in section 52 of TP Act pertains to list pendants के संबंध पड़ता दो हाँ अब अगर हेल्ड दला public policy अंता अदु याव कारण के इगा restricted आये ला याव कारण के मार्ग दर दे public policy अते के लंदु private justice के कोड़ा मार्ग दर अंता हेल्ड दर हाँ गे इधो कोड़ा list pendants is based on public policy next during the pendency of a suit for recovery of an immobile property if the defendant transfers the property hmm and they know they want to import the meaning of section 52 health are a suit for recovery of immobile property they and the center of the lee a suit pendency raga defendant to property in a transfer made it right in a got there the decree can be executed against the against the transfer. The, the, the decree cannot be executed against the transfer. The plaintiff should file a fresh suit against the transfer. The plaintiff has no remedy. Yeah, Kendra, plaintiff versus defendant irvaga. Defendant transfer martare. So he is the transfer. Plaintiff parvagi decree agate. Avaga decree na enforce madwaga. Decree holder agwaga. Hmm? Decree holder इका या इका यारो in whose favour इंगे CPC या definition को तिद्रे judgement debtor अथवा decree holder अंदरे केवल अ party का मात्रा आगो आगो दिला हम्म decree holder अंदरे in whose favour an order capable of execution can be made हाँगे judgement debtor अंदरे who whose against an order capable of judge an order capable of execution can be made इवन पार्टे आगे रह लेला वन दूरे आदरुस हाँ इवन वृद्धा दिक्रिया ना एनफोर्स मार्ट बो दो इन एक्सेक्यूशन प्रोसीडेंट आयता सो व्हाट्स आंसर दिक्री कैन बी एक्सेक्यूटेड अगेंस्ट द ट्रांसफरी नेक्स्ट लेवेंथ इधर क्वेश्चन नो ए इंस्टिट्यूट अ सूट अगेंस्ट बी फॉर रिकवरी ऑफ टू लैक्स सूट फॉर रिकवरी ऑफ मनी एंड फाइल्स एन एप्लीकेशन फॉर अटैचमेंट ऑफ बीस प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी अटैचमेंट ठीक है एप्लीकेशन हाँ किधर है अटैचमेंट आगो किंतु मॉडल है बी ट्रांसफर्स प्रॉपर्टी टू सी ये लोग तो भी हाँ ये ये आप प्रॉपर्टी ना ट्रांसफर मारता है तो ट्रांसफर इस तो ट्रांसफर है ना कहते हैं हिट बाय लिस्ट पेंडेंस या क्या को दिला इट्स वैलिड अंदर या खेलता रहे जो ओनली सूट फॉर रिकवरी ऑफ मनी नॉट रिलेटिंग टू इमोबल प्रॉपर्टी आ में ले रिकवरी मार लेके बेर बेरे मेथड इ Immobile property. That's why the transfer is valid. It's not hit by list pendants. Okay. Question is to 11th. Suit yathra suit relating to immobile property. इमोल प्रॉपर्टी आग बैक इतना तो अदू जस ओनली सूट फॉर रिकवरी मनी अंत आगे दे सो दैट्स नॉट अ इधो आदरे वन वाले इमोबल प्रॉपर्टी आगे दिद रहे देन आवे का साथ ट्रांसफर है वैलिड रहता है एक्चुअली इल ऑप्शन से चल पा अच्छे अच्छे दे ट्रांसफर हो कोड़ा वैलिड रहता है इट में भी म सी अंदर यारो बेरे व्यक्ति आदु सह एक्सेक्यूशन प्रोसीडिंग है ना कंटिन्यू मार्ड बोलते ऐता इलिनोडे सेक्शन ना नो आई डोंट इफ आई गिवन और नॉट हम्म 
ಇದನ್ನ ಇದ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಡರ್ ಪ್ರಕಾರ ನಾಟ್ ಜಮ್ ಜಮ್ಮು ಅಂಡ್ ಕಾಶ್ಮೀರ್ ಅಂತ ತೆಗೆದಿದ್ದಾರೆ ಟಿ ಪಿ ಆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಸ್ಟಿಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಹೋಲ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಅಪ್ಲೈ ಆಗತ್ತೆ ಇದು ಸೊ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಎನಿ ಕೋರ್ಟ್ ಎನಿ ಸೂಟರ್ ಪ್ರೊಸೀಡಿಂಗ್ ನಾಟ್ ಕೊಲ್ಯೂಸಿವ್ ಎನಿ ರೈಟ್ ಟು ಇಮೋಬಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ನೋಡಿ ಇದಿದೆ ಇಮೋಬಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಅಂಡ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕಲಿ ಇನ್ ಕ್ವಶನ್ ಆ ಸೂಟ್ ಫಾರ್ ರಿಕವರಿ ಆಫ್ ಮನೇಲಿ ಏನಾಗಿತ್ತು ಇಮೋಬಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಂಡ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಆಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ ದ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ಆರ್ ಅದರ್ವೈಸ್ ಡೆಲ್ಟ್ ವಿತ್ ಬೈ ಎನಿ ಪಾರ್ಟಿ ಟು ದಿ ಸೂಟ್ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಅದ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಿಲ್ಲುದಿಲ್ಲ ಸೊ ಆಸ್ ಟು ಅಫೆಕ್ಟ್ ದಿ ರೈಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಪಾರ್ಟೀಸ್ ಪಾರ್ಟಿಗಳ ರೈಟ್ಸ್ ಗಳ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುವ ಹಾಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿರಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂಡರ್ ದಿ ಅಥಾರಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಕೋರ್ಟ್ ಸೊ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಇದೆ ಕೋರ್ಟ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಟ್ರೆ ದಿ ಕ್ಯಾನ್ ದಿ ಕ್ಯಾನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಅಂತ ಆಯ್ತಾ ಸೊ ಲೈಕ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಶಬ್ದಕ್ಕೂ ಹೊಸ 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 ಇದನ್ನ ಮೀನಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟ್ವೆಲ್ತ್ ದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಲೀಸ್ ಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಇನ್ ದ ಫೇಮಸ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಇದು ಒಂದು ಫೇಮಸ್ ಕೇಸ್ ಬೆಲ್ಲಮಿ ವರ್ಸಸ್ ಅಬ್ಬಾಯಿನಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಏನು ಈ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಲ್ಲ ಲಿಸ್ ಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಮೆನ್ಷನ್ ದರ್ ಸಿ ಎರ್ ಅ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇನ್ ಕಾಮನ್ ಟು ದಿ ಕೋರ್ಸ್ ಬೋತ್ ಆಫ್ ಲಾ ಅಂಡ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ಅಂಡ್ ರೆಸ್ ಆಸ್ ಐ ಅಪ್ರಹೆಂಡ್ ಆನ್ ದಿ ಫೌಂಡೇಶನ್ ದಟ್ ಇಟ್ ವುಡ್ ಪ್ಲೇನ್ಲಿ ಬಿ ಇಂಪಾಸಿಬಲ್ ದಟ್ ಎನಿ ಆಕ್ಷನ್ ಆರ್ ಸೂಟ್ ಕುಡ್ ಬಿ ಬ್ರಾಟ್ ಟು ಅ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಇಫ್ ಎಲಿನೇಷನ್ ಪೆಂಡೆಂಟಲಿಟಿ ವೇರ್ ಪರ್ಮಿಟೆಡ್ ಟು ಪ್ರಿವೇಲ್ ಸೊ ಎಂಥ ಕೇಸ್ಗಳು ಕೂಡ ಮಿತ್ ಹೋಗತ್ತೆ ಈ ತರ ಅಲೌ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡುವಾಗ ಬಿಟ್ರೆ ಸೊ ದ ಪ್ಲೇಂಟ್ ಆಫ್ ವುಡ್ ಬಿ ಲೈಬಲ್ ಇನ್ ಎವ್ರಿ ಕೇಸ್ ಟು ಬಿ ಡಿಫಿಟೆಡ್ ಬೈ ದಿ ಡಿಫೆಂಡೆಂಟ್ಸ್ ಎಲಿನೇಟಿಂಗ್ ಬಿಫೋರ್ ದಿ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ ಡಿಕ್ರಿ ಅಂಡ್ ವುಡ್ ಬಿ ಡ್ರೈವ್ ಟು ಕಮೆನ್ಸ್ ಹಿಸ್ ಪ್ರೊಸೀಡಿಂಗ್ ಡಿ ನೋವು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಗೇನ್ ಟು ಬಿ ಡಿಫಿಟೆಡ್ ಬೈ ದಿ ಸೇಮ್ ಕೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಸೀಡಿಂಗ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಲೇಂಟ್ ಪ್ರತಿ ಸಲ ಹೊಸ ಇದನ್ನ ಶುರು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಡಿಫೆಂಡೆಂಟ್ ಯಾರಿಗೂ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾನೆ ಮತ್ತೆ ಪ್ಲೇಂಟಿಫ್ ಆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆದ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೇಸ್ ಫೈಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದು ಎಂಡಿಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬಿ ಮತ್ತೊಬ್ಬನಿಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ಬೋದು ಸೊ ಅದು ಲೈಕ್ ನೆವರ್ ಎಂಡಿಂಗ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನಾಯ್ತು ಇದರಲ್ಲಿ ದೇ ಪ್ರೊಪೌಂಡ್ ದಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಲಿಸ್ ಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಅದು ದಿಸ್ ಇಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಪೆಂಡೆಂಟಲಿಟಿ ನಿಹಿಲ್ ಇನೋವೇಚರ್ ಇದು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ನಥಿಂಗ್ ನ್ಯೂ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಪೆಂಡೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ದಿ ಲಿಟಿಗೇಷನ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಪೆಂಡೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ದಿ ಲಿಟಿಗೇಷನ್ ನಥಿಂಗ್ ನ್ಯೂ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಏನು ನಾವು ಟ್ವೆಲ್ತ್ ಆಗಿ ತರ್ಟೀನ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡ್ತಿದ್ವಿ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಎನ್ಎನ್ಸಿಟೆಡ್ ಇನ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಟು ಸೆಕ್ಷನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಟು ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ the effect of lis pendens so lis andre enu pendens andre enu antella keltare so lis means litigation pendens means pending aita next the transfer of property pending suit thereto the transfer shall be void affected subject to the decree or order of the court illegal
ಲಿಪ್ಸಿಂಕ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಲಿಪ್ಸಿಂಕ್ ಇಲ್ವಾ ಓಕೆ ಓಕೆ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೋದು ಕಾಣತ್ತೆ ನೇಹಾಗೆ ಸಿಂಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಲಿಸ್ ಪೆಂಡೆಸ್ ಎಂಬೋರ್ಡ್ ಇನ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಟೂ ಆಫ್ ಟಿ ಪಿ ಆಕ್ಟ್ ಇದೆಯಾ ಇದೆ ಆಯ್ತು ಇದ್ರೆ ಆಯ್ತು ಲಿಪ್ ಸಿಂಕ್ ಇದ್ರೆ ಆಯ್ತು ಕರೆಕ್ಟ್ ಎಸ್ ಸೊ ಡಾಕ್ ಇದು ಏನೋ ಮಾತಾಡೋದು ಏನೋ ಇಟ್ ಇಟ್ ಅದು ಕಿರಿಕಿರಿ ಅದ್ರಷ್ಟು ಕಿರಿಕಿರಿ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಫಿಲ್ಮ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೋಡುವಾಗ ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲ ಎಷ್ಟೋ ಹೊತ್ತಿನ ನಂತರ ಬರತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಫಿಲ್ಮ್ ನೋಡ್ತಿರಲ್ಲ ಆವಾಗ ನೆಟ್ ಸ್ಲೋ ಇದ್ದಾಗ ಎಲ್ಲ ಎಸ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಲಿಸ್ ಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಏನಾಗತ್ತೆ ಇದು ಇನ್ವ್ಯಾಲಿಡೇಟ್ ದಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಫ್ ಇಮ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೂಟ್ ಇಟ್ ಓನ್ಲಿ ಎನ್ಆಕ್ಸ್ ದಟ್ ದ ಪರ್ಚೇಸರ್ ಪೆಂಡೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿಟೆ ಸೂಟ್ ಇಸ್ ಬೌಂಡ್ ಬೈ ದಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಲಿಟಿಗೇಷನ್ it bars the transfer of property during the pending of the suit it protects the right alla illo itu it protects the right of collusive transfer e what is the answer here invalidate madatta gottilla decree en helutte adu prakara invalidate madode illa antano helik agodilla but so, so this is not sure i am not sure with this hage it bars the transfer ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಬಾರ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಇದು ಅಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಇಟ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ದ ರೈಟ್ ಆಫ್ ಕೊಲ್ಯೂಸಿವ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಕೊಲ್ಯೂಸಿವ್ ಸೂಟ್ಸ್ ಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ಕೊಲ್ಯೂಸಿವ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಇನ್ನ ಏನ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡತ್ತೆ ಸೊ ಇದು ಅಲ್ಲ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಉಳಿದಿರುವಂತ ಆಪ್ಷನ್ ಇಟ್ ಓನ್ಲಿ ಎನ್ ಆಕ್ಟ್ ದಟ್ ದ ಪರ್ಚೇಸರ್ ಪೆಂಡೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟೆ ಸೂಟ್ ಇಸ್ ಬೌಂಡ್ ಬೈ ದಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಲಿಟಿಗೇಷನ್ ಆಯ್ತಾ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ರಿಸಲ್ಟ್ ಗೆ ಆ ಬೌಂಡ್ ಇದಕ್ಕೆ ಬದ್ಧನ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ a part performance of a contract for sale of immobile property is contemplated under which section of tp act idu nan helidide already one sala monne discussion maduvaga it is section 53a part performance andre obba vyakti agreement to sell maadkondidane sale maadkoltene anta heli ondu sale deed aaglilla sale aagutte helunta kaanake ondu contract maadkondu ಅದರ ಅಂಗವಾಗಿ ಅದರ ಒಂದು ಮುಂದಿನ ಭಾಗವಾಗಿ ಪೊಸೆಷನ್ ಕೂಡ ತಗೊಂಡಿರುವಾಗ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಇನ್ನೊಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಆ ಹಕ್ಕು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆದಾಗ ಇವನ ಏನು ಪೊಸೆಸರಿ ಹಕ್ಕ ಇರತ್ತೆ ದಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಅವನನ್ನ ಎವಿಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಡಿ ನನ್ನನ್ನ ಎವಿಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಡಿ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾನು ಕೂಡ ಒಂದು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದವನೆ ನಾನು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಬದ್ದ ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಗಿಂತ ಪೂರ್ವದಲ್ಲೇ ಆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ನಾವು ಸಹಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅದ್ರ ಸೇಲ್ ಡೀಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಗೆ ಬರೀ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಸೇಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಆಸ್ ಫಾರ್ ದಿ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಅದೇ ಡಾಕ್ಟರ್ನ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಎಂಬೋರ್ಡೆಡ್ ಇನ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ತ್ರೀ ಎ ಆಫ್ ಟಿ ಪಿ ಆಕ್ಟ್ ಸೊ ಇಟ್ ದಿಸ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂಡರ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಓನ್ಲಿ ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಆಸ್ ಶೀಲ್ಡ್ ಆಂಡ್ ನಾಟ್ ಆಸ್ ಸ್ವರ್ಡ್ ಕತ್ತಿಯ ತರ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಲಿಕ್ಕಲ್ಲ ಯಾರ ಯಾರಿಗೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಲ್ಲ ನಮ್ಮನ್ನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮನ್ನ ಎವಿಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅವಾಗ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಈ ಸೆಕ್ಷನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ತ್ರೀ ಎ ಪ್ರಕಾರ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಫಿಫ್ಟಿ ತ್ರೀ ಎ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೂ ಈಗ ಸುಲಭ ಇಲ್ಲ ಹ್ಮ್ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಮೂರ್ ಮೂರ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಗಳ ತಂದ್ರು ಒಂದು ಸೆಕ್ಷನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ತ್ರೀ ಎ ಅಲ್ಲೇ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸೆಕ್ಷನ್ ಸೆವೆಂಟೀನ್ ಮತ್ತೆ ಸೆಕ್ಷನ್ ಫಾರ್ಟಿ ನೈನ್ ಆಫ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಕ್ಟ್ ಅಮೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಮೂರು ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಗಳ ಕಂಬೈನ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಏನ್ ಹೇಳತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಟು ಸೆಲ್ ಅನ್ನ ಕೂಡ ನೀವು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾ
ಅಂತ ನೋಡ್ತೇವೆ ಏನಂತ ಸೊ ಎವ್ರಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಫ್ ಇಮೋಬಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಮೇಡ್ ವಿತ್ ಇಂಟೆಂಟ್ ಟು ಡಿಫೀಟ್ ದ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಈಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ವಾಯ್ಡಬಲ್ ಅಟ್ ದಿ ಆಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎನಿ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ ಸೋ ಡಿಫೀಟೆಡ್ ಇದು ಫ್ರಾಡ್ ಇಲ್ ಅಂಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ತ್ರೀ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂತದ್ದು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಇಬ್ರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಒಂದು ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಇನ್ನೊಂದು ಸಬ್ಸಿಕ್ವೆಂಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ನನಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಬ್ಯಾಂಕರ್ಸ್ ಇದಾರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇದೆ ಲೋನ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಈಗ ಆ ಲೋನ್ ಅನ್ನ ರೆಕವರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಅದು ನನ್ಗೆ ನನ್ನ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಬಂದು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿ ಬೇಕಂತ ಮೋಸದ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ನಾನು ಯಾವುದೋ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಗೆ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೇನೆ ವಿತೌಟ್ ಕನ್ಸಿಡ್ರೇಷನ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಅ ಫ್ರಾಡ್ಯುಲೆಂಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಕ್ರೆಡಿಟರ್ ಇದಾರಲ್ಲ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅವರು ಸುಮ್ಮನೆ ಬಿಡ್ತಾರ ಈ ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಅನ್ನ ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅವರು ಇದು ಸರಿ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಾಯ್ಡಬಲ್ ಸ ಏನಾದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಈಸ್ ವಾಯ್ಡಬಲ್ ಆರ್ ದಿ ಆಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಸಬ್ಸಿಕ್ವೆಂಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಇದು ಅಪ್ಲೈ ಆಗತ್ತೆ ನಂತರ ಬರುವಂತಹ ಒಬ್ರಿಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು ಸಬ್ಸಿಕ್ವೆಂಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಇವರ ಇದು ಉದ್ದೇಶ ಇವರಿಗೆ ಸರಿ ಸಿಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಏನೋ ಬೇಕಂತ ಮುಂಚಿನ ಹಕ್ಕನ್ನ ತೋರ್ಸ್ಕೊಳ್ಲಿಕ್ಕೆ ನೋಡ್ತಾರೆ ಇದೇನೋ ಕನ್ಸಿಡ್ರೇಷನ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಆವಾಗ ಕೂಡ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಯ್ಡಬಲ್ ಅಟ್ ಹಿಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ನೋಡಿ ಸೆಕ್ಷನ್ ಇದು ಒಂದು ನೋಡಿ ಆಟ್ ಶಾಲ್ ಬಿ ವಾಯ್ಡಬಲ್ ಆಟ್ ದಿ ಆಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎನಿ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ ಸೊ ಡಿಫೀಟೆಡ್ ಆರ್ ಡಿಲೇ ಇದು ಡಿಫೀಟು ಆಗ್ಬೋದು ಡಿಲೇ ಕೂಡ ಆಗ್ಬೋದು ನನ್ನ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ನಂಗೆ ಬೇಕಂತ ತೊಂದರೆ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ನಾನು ಸಾಲ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೇನೆ ನಂಗೆ ಆ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಸಿಗ್ಬಾರ್ದಪ್ಪ ಒಟ್ಟು ಡಿಲೇ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಒಂದ್ಸಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೋಗಿದೆ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇವ್ರಿಗೆ ಹೋಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಇದು ಆದ್ರೆ ನಾನು ಯಾರಿಗೂ ಜೆನ್ಯೂನ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲ ನಾನಲ್ಲ ನಾನು ಕ್ರೆಡಿಟರ್ ಅಲ್ವಾ ಯಾರು ನನ್ನ ಡೆಟ್ಟರ್ ಇದಾರೆ ಅವರು ಏನೋ ಅನಿವಾರ್ಯ ಕಾರಣಗಳಿಗೆ ಯಾರಿಗೋ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಫಾರ್ ಇನ್ ಗುಡ್ ಫೇತ್ ಮತ್ತೆ ಕನ್ಸಿಡ್ರೇಷನ್ ದುಡ್ಡಿಗೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಟು ಬಿ ಫ್ರಾಡ್ ಇಲ್ಯಾಂಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ ಇದಾರೆ ಅಂತ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅವರು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಏನ್ ಫ್ರಾಡ್ ಇಲ್ಯಾಂಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಯಾವಾಗ ವೆನ್ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಇನ್ ಗುಡ್ ಫೇತ್ when there is no consideration in such cases what will happen a creditor he can challenge the transfer and can say this is fraudulent and i heard about aita ade next idu e subsequent transfer ಅವ್ರ ಅವ್ರ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅವರ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಯನ್ನ ಹಾಳು ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು ಕೂಡ ಅದನ್ನ ಅವಾಯ್ಡಬಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೆಕ್ಷನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ತ್ರೀ ಫ್ರಾಡ್ ಇಲ್ಯಾಂಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಸ್ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಯಾರ ಯಾರಿಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಫ್ರಾಡ್ ಇಲ್ಯಾಂಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಂದು ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಬ್ಸಿಕ್ವೆಂಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಗೆ ಸೊ ಇವ್ರ ಇಬ್ರು ಕೂಡ ಅದನ್ನ ಈ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಅನ್ನ ಅವಾಯ್ಡೇಬಲ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ಬೋದು in question the doctrine of part performance cannot defeat the right of a transfer for value gratuitous transfer transfer for value if has no, if if he has notice of the contract or of his part performance transfer for value and without notice of the previous contract or of its part performance ಇದೇನಂದ್
ಎಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬರ್ತಾನಲ್ಲ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಸೆಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತಾ ಅಥವಾ ಇವನು ಕನ್ಸಿಡ್ರೇಷನ್ಗೆ ತಗೊಂಡಿದಾನ ಹೇಳುವಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ವಿಷಯ ಬಂದಾಗ ಯಾರನ್ನ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಇಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಸಚ್ ಪರ್ಸನ್ ಅವ್ ಅವನ ಹಕ್ಕನ್ನ ಚ್ಯುತಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಯಾರಿಗೆ ವೆನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರಿ ಫಾರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಫ್ ಎಸ್ ಅಲ್ಲ ಇದಲ್ಲ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರಿ ಫಾರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂಡ್ ವಿತೌಟ್ ನೋಟಿಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆರ್ ಆಫ್ ಇಟ್ಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಆಯ್ತಾ ನೈನ್ಟೀನ್ ಕ್ವಶನ್ ದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ದಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ದ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಟು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಎನಿ ಮೊಬೈಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಆಗ ನಾನು ಹೇಳ್ದೆ ಅಲ್ಲ ಸೊ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಏನಾಗಿತ್ತು ಅದು ಕೂಡ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಆದ್ರೆ ಟಿ ಪಿ ಆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆ ಅನ್ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಆಗದಿದ್ರು ತೊಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತಹ ಶಬ್ದವನ್ನ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಬರೀ ನಾವು ಸೆಕ್ಷನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ತ್ರೀ ಎ ಅಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೇನು ಅರ್ಥ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಬೇಕಾ ಬೇಡ್ವಾ ಸೊ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಟು ಸೆಲ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಆಗ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ ಹೇಳ್ದೆ ಇದ್ರೆ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ದೆ ಇದ್ರೆ ಯಾರು ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಏನು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಟು ಸೆಲ್ ಅನ್ನ ಯಾರು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಬಟ್ ಅದು ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲ ವಿಷಯ ಅದಲ್ಲ ಸೆಕ್ಷನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ತ್ರೀ ಎ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಬೇರೆ ಉಳಿದಂತಹ ಸೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ಓದಿ ಸೆಕ್ಷನ್ ಸೆವೆಂಟೀನ್ ಕಂಬೈನ್ಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಏನಾಗತ್ತೆ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಆ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಅಂತ ಬರತ್ತೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಹಾ ಇದು ನಾನೀಗ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಇದಕ್ಕೆ ಆಯ್ತಾ ಟು ಕ್ಲೇಮ್ ದ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಪಾರ್ಟ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ದ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಇದಾಗಿರ್ಬೇಕು ಇದಕ್ಕೆ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಏನಾಗ್ಬೇಕು ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಇನ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಆಂಡ್ ಸೈನ್ ಬೈ ದಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಹ್ಮ್ ಇದು ಇದು ಕೂಡ ಆಗತ್ತೆ ಬಟ್ ಆ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಕ್ಲೇಮ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನಾಗತ್ತೆ ಈ ಶಬ್ದ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೈಕ್ ಇಟ್ಸ್ ಕಾಂಟ್ರವರ್ಸಿ ತರ ಬರೀ ನೀವು ಪ್ಲೇನ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ತ್ರೀ ಎ ಓದಿದ್ರೆ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಬರೀ ಇದಷ್ಟೇ ಕೇಳಿದಾಗ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ದಿಸ್ ಇನ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಸೈನ್ ಬೈ ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆ ಸೆಕ್ಷನ್ ಇನ್ನ ಇದು ಬರಿಬೇಕು ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಬರಿಬೇಕು ಆಯ್ತಾ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಸಹಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದಾರಲ್ಲ ದಟ್ಸ್ ವೈ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಮತ್ತೆ ಇದು ಅವಶ್ಯಕ ಇರಲೇಬೇಕು ಇನ್ನು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏನ್ ಕ್ಲೇಮ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದು ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಟೂ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಆಗಿದ್ದು ಅದು ದೆನ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಗೆಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಓಕೆ ಎವ್ರಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಫ್ ಇಮೋಬಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಮೇಡ್ ವಿತೌಟ್ ಕನ್ಸಿಡ್ರೇಷನ್ ವಿತ್ ಇಂಟೆಂಟ್ ಟು ಡಿ ಫ್ರಾಡ್ ಸಬ್ಸಿಕ್ವೆಂಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಈ ಸೊ ನಾವು ಈಗ ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳ್ದಲ್ಲ ಅದ್ರದ್ದು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಏನು ಕ್ರೆಡಿಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡಿದ್ವಿ ಸಬ್ ಸಬ್ಸಿಕ್ವೆಂಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಅನ್ನ ಡಿಲಿ ಡಿಫೀಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅವನ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಡಿಫೀಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಆದಾಗ ಏನಾಗತ್ತೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ವಾಯ್ಡಬಲ್ ಅಟ್ ದಿ ಆಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಸಾರಿ ಇದಲ್ಲ ವಾಯ್ಡಬಲ್ ಅಟ್ ದಿ ಆಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಸಬ್ಸಿಕ್ವೆಂಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಓಕೆ 